Hola amigos, eh, bienvenidos de nuevo a este canal. De nueva cuenta me acompaña mi amiga Beata Hola. y en el video de hoy vamos a hablar sobre la Navidad en Polonia y la Navidad en México. Lo primero que vamos a hablar es sobre algunas tradiciones que se acostumbran y vamos a ir comparando estas tradiciones para ver cuáles son iguales o diferentes. Bueno Beata, vamos a empezar. La comida, vamos a hablar sobre la comida que existe en Polonia en Navidad. Mm -hmm. Okay. Uh, es normal que hay um, 12 platillos uh, tradicionales. ¿12? Sí, 12. Okay. <ríe> ¿Por qué no? ¿Y bueno. puedo preguntarte por qué hay 12 platillos? Uh, pienso que es, uh, hay dos mes, uh, 12 meses en el año okay. y cada platillo que probarás uh, uh -huh. durante la noche vieja um, te dará la felicidad um, en cada mes del uh, año que viene. Ok. Muy bien. ¿En la cena navideña es común que se coma carne o no? No, 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 se, no se come carne eh, porque tenemos ayuno. ¿Ayuno? Ok. Uh -huh. ¿Y qué comen? Solo pescado. Por ejemplo, barsh, pierogi, eh, kutia, eh, shiladje. Ok. ¿Cuáles son tus tres platillos favoritos? Uh, mis favoritos son eh, carp, barsh, y Shredje. Ok, bien. Eh, ¿También tienen algunos postres tradicionales? Eh, tenemos, eh, ma por ejemplo, Makovic eh, o Piernik. Eh, por ejemplo, en México nosotros no comemos pescado en este día. Bueno, tenemos algunos platillos que sí, pero en realidad lo más tradicional que se come en México es pierna ahumada, pavo, romeritos, bacalao, buñuelos. Eh, yo he escuchado en las navidades que he estado anteriormente en Polonia que existe algo que se llama oplatek. Sí. ¿Qué significa eso? Opuatek. Opuatek. Se llama opuatek y es una cosa, un tipo de comida, no sé. <risa> eh, se llama especial. hostia en español, creo. Sí, se llama hostia. <risa> bueno, aquí tenemos una pequeña hostia. Vamos a enseñarles cómo es lo tradicional en Polonia. Sí. Es como... <risa> eh, y después eh, partimos uh -huh. con nuestra familia y deseamos felicidad o alegría. Nosotros, por ejemplo, no tenemos esa tradición de, de la hostia. Uh -huh. No es común, pero es algo muy bueno. También he escuchado que existe como un lugar vacío en la mesa. Eh, ¿Esto por qué se es? Eh, es para los huéspedes eh, no esperados. Ok, bien. Este, ¿También se acostumbra a dar regalos en Navidad? Sí, total. ¿Creen ustedes en San Nicolás? Sí, San Nicolás. Y sí, se quedan los regalos debajo del árbol de Navidad. Ok. Sí, los... Y tampoco en muchas partes de México no se cree en San Nicolás o en Santa Claus. Eh, eso es más de Estados Unidos, pero en el norte del país algunas personas creen en Santa Claus. ¿Y a qué hora se va a la iglesia? Ok, y después de eso se termina la fiesta o continúa? Sí, 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 se termina. Lo más tradicional que existe en las fiestas navideñas en México es algo que se llaman las posadas. Eh, tenemos nueve posadas en total, inician el 16 de diciembre y la última posada es el 24 de diciembre. Normalmente en estas fiestas rompemos una piñata, eh, hacemos una pequeña fiesta, comemos y tomamos. Y Beata, una pregunta. ¿Tienen ustedes alguna leyenda o mito tradicional en Navidad? Eh, sí, pienso que tenemos. ¿Cuál es? Eh, creemos que durante la noche vieja eh, los animales pueden hablar. Ok, ¿has hablado tú con tu perro? No, todavía no. <risa> todavía no. Oye, ¿y existe alguna bebida típica navideña? Sí, tenemos una bebida especial en para Navidad. ¿Cómo se llama? Eh, se llama Compot Sushu. Ok, ¿y eh, de qué está hecha? Eh, es hecha de la, las ciruelas secas. Ciruelas secas. ¿Y es caliente o fría? Eh, depende, pero en mi familia es caliente. Okay. ¿Y normalmente tomáis alcohol durante la Navidad? Sí, en, en Navidad se toma alcohol, ya sea champagne, sidra, en mi familia tequila, uh -huh. pero... Es normal pero, durante la Navidad. Es normal. Uh -huh. ¿Y en Polonia se toma alcohol? En Polonia no, normalmente no, pero algunas personas. Ok. Bueno amigos, ya aprendieron un poco más sobre las tradiciones navideñas de Polonia y de México. Esperamos que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y, Beata, ¿cómo se dice en polaco? Pesowych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ok, bueno, saludos amigos. <risa>